Hey guys, uh, it's a bit uh, late in the day to head out, but I thought I would uh, do that also. Uh, it's about quarter past three here in uh, in Finnish Lapland. We have about one hour of daylight. It's already uh, setting. And uh, I will take the dogs out for a training to stretch their legs. And I will also take the occasion to... Uh, start this uh, knife making series by uh, going out and uh, make a recon trip to see if I if I could locate some uh, public trees birch trees that I can use to uh, take the uh, birch bark out of and the reason why you see uh, that little hut behind me is uh, that's where I keep the sled during when I don't use it and so I will uh, head out there and, and uh, get it out. Maybe you can also hear the dogs, they know something is uh, going on. I have equipment with me, small hatchet. I also have my headlight because uh, it will get dark while uh, we are out there. The headlight is mostly to alert uh, other people, not for me so much to see because I think I will be able to see but uh, if we meet snowmobilers or, or 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 skiers, it's mostly for their sake, so that uh, they can spot us from a distance. Anyway, okay, all right. Dogs are anxious. I will set them up, and uh, off we go. So disclaimer: uh, dogs are ready. Sled is ready, packed. Uh, yes, disclaimer about uh, the birch bark. It's not really the season to collect birch bark now, uh, naturally. The best season is uh, uh, in the spring, when uh, the trees are sapping and uh, sapping, and uh, easily the bark is easily uh, 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 harvested. And my my uh, second plan is to get the, the birch bark out of uh, uh, firewood that uh, that uh, we have. So, and uh, that bark is already dried, but uh, hopefully we can get out some decent pieces and, and make a whole handle out of it. Just so you know, all right. So it's uh, untracked. The sun is already setting. It took me about five minutes to set up the sled and the dogs, and uh, meanwhile, uh, 15 minutes, I mean. And meanwhile, uh, it's already getting dark dogs seem anxious it's all these uh, rainy tracks We are still on uh, private land here and I, I checked the map before we headed out and we are a couple of kilometers away from public land and that's my aim. Once there we will look at the birches there and see if we can gather some material. Hunting tower. Venste, 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 Venste. So Venste, 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 Venste. Venste, Venste. Venste means left. Stana. Venta. This is a reindeer herder's hut. Lavu. There's a lot of reindeer in this area. Some firewood, fireplace, a place to uh, cook.
to my left is public land and to my right is private and I hope you can see the difference and what I mean by that is on my left side it tends to be more birches there's a lot more birches than on my right side and uh, this is because the owner of this uh, this private land they have been selecting birches for their own use uh, firewood while as on the public side it's more crowded more crowded with uh, birches that is my theory personal theory don't uh, put too much weight on that and uh, I'm not uh, I'm hypothesizing theorizing about this but uh, it feels very logical so we've been traveling for I don't know maybe five kilometers now and uh, so in a while I will let the dogs also rest a little and I will then walk out into the uh, public birches and see eh 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 Roxham 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 yep yep yeah 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 Roxham 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 so yeah yep Rod Riley Hey Bobby sit down so so Stanna So you notice that uh, while I was talking, the dogs uh, took the opportunity to take some private time and uh, sniff around. They wanted to stop, but I made them continue. And uh, with sled dogs, it's so that uh, you, as a mush, as a musher, you decide when you stop, not the dogs. That's why I made them go on a little and uh, then made them stop. So that I keep the uh, the leadership instead of uh, letting them decide. Yo, a bit of uh, dog psychology. This was a nice nice recon. I'm still out in the forest. It's getting uh, a bit darker now, and. Uh, it was nice to be out and also to see the uh, potential areas but uh, I, I decided uh, not to collect any birch this time of year I think uh, it should just be common common practice that uh, you don't uh, harm uh, trees during winter time when they are as uh, most vulnerable to the cold so uh, I, w I will uh, take uh, the birch from uh, from firewood, which is already dry. It might be a bit uh, harder to uh, to loosen from the wood, but uh, it should be okay. And uh, doing that, I could also just immediately use the uh, the birch without uh, having to dry it or wait for it to dry a bit. We are heading back home now, and the dogs are working uh, diligently. Sometimes it's good to not say anything and just let them focus, let them concentrate on what they're supposed to do. So I'll catch you guys up uh, once at home and we can start working on the uh, firewood to gather the uh, birch material, the birch bark. So, uh, go! Yep. Alright guys, uh, we have bought some firewood. It's uh, birch, birch wood. And while uh, unloading it into the uh, into the woodshed, I've also been uh, selecting uh, pieces that uh, are as smooth, where the bark is smooth as possible, with uh, as little blemishes as possible. So uh, I will be doing that for a while, collecting pieces that uh, will be suitable for. Uh, for the uh, knife handle.
minus 20. Non dei mafiosi, ma come degli appartenenti o degli apparati deviati nelle strade. Qui sono cartelli con pizzas di Matteo. Viene detto semplicemente lui e i suoi colleghi che stanno conducendo questa indagine sono attenzionati, sono spiati da uomini dello Stato. Poi mi sono stanno cercando di uccidere intanto quotidianamente con queste lettere anonime. E mi sembra che un magistrato si uccide lentamente prima di arrivare al fine. Un po' come il mito di trovare il balcone a Paolo Borsellino. Io ero uno stupido. Una mano di uno dei ragazzi di Paolo che facevano la scorta a Paolo, si è trovata al quinto piano perché le pistole che avevano in mano si sceglie in macchina. Non lo credo, cosa nostra. Quella macchina ha le mani ovunque. Costituzione, armi, droga. Ma gli hanno mio padre lo ha conosciuto tutto. Vito Torcellino è stato un sindaco di Palermo eh, negli anni eh, 60, ma è stato anche l'uomo di Cotorina nei palazzi delle istituzioni. E lui il cardine di quel dialogo che segreto che secondo la procura ci sarebbe stato tra Stato e mafia, l'intermediario di questo trattativo. La mafia non è soltanto la mafia di chi spara, di chi mette le bombe, di chi fa le estorsioni, di chi traffica i stupefacenti. Quello è un lato della mafia, è un aspetto, l'aspetto militare, l'aspetto della manovalanza. Ma la mafia è anche e soprattutto altro. È un'organizzazione di potere che vuole esercitare il potere al posto dello Stato. Nel 1992 Totò Rina per le bombe, ma poi eh, cominciò a entrare in dialogo, perché le bombe erano un dialogo. Concludere per sempre con lo segreta ed è stata una trattativa che tra l'altro non ha portato risultati. 
non ha salvato vite umane, ma altre le ha provocate. E i mafiosi, avendo capito che dall'altra parte che si vuole ascoltare, alzano il paese con altre strade. that continues to interfere with adequate health care being provided to people who are detained and incarcerated across the country. Fault Lines investigates how the outsourcing of health care in American jails is impacting the lives and deaths of those behind bars.
dice non ci sei, la paura è un sentimento che, che si prova, che c'è. E cioè che la politica tra decenni abbia delegato soltanto l'opera deportiva della magistratura e contratto e questo crea la patologia del sistema complessivo. Non si tratta di essere contro la politica, si tratta di essere della politica, capace di essere in prima linea, capace di denunciare un malaffare di interesse maggiore, un malaffare apparentemente finito, prima ancora che si avvenga in piedi. Tanta gente che non conosco che si fa avanti con la scorta e chiede di salutarmi, che stringe il loro nome, che mi dicono sempre la stessa cosa, mi dicono che mi stimano e questo mi fa molto piacere. Tutti o quasi tutti dicono sempre che però non mollo, chi ha il suo posto, non, non lasci il, il suo lavoro, non vada in politica non si faccia trasferire lontano da Palermo. Io capisco ed apprezzo questa manifestazione di stima, ma come volta sento un po' il peso, perché um, mi sembra quasi come se troppe persone riponessero sulle spalle di poche persone una responsabilità per il governo. Massimi rappresentanti del campo statale dovrebbero dire ai giudici di Palermo: bravi, indagate, andate sui fondi se c'è stato qualcuno all'interno dello Stato che ha passato con la mano, noi vi aiuteremo. Questo non accade con Falcone, non accade con Borsellino, non accade anche con Borsellino. Massimo Ciancini è accusato di mafia association in the Matera Club. He claimed that he was a former because his knowledge of collusion between the state and Cosa Nostra put him in danger. Sanchinino decided to tell his story, and the one judge in particular. Nino di Matteo sono quelli che sono esempi della scuola. Di Matteo non solo solo aver fatto qualche partita a calcio perché se non aveva una situazione. Allora il primo interrogatore però lui ha dovuto subito stabilire il campo tra me e lui. Il mio sentimento è non so se sono stati, eh? lei ha percorso una strada, io non ho percorso un'altra. E lì io sono rimasto un po' male. Perché... E infatti ho detto, dottor Di Matteo, prima di arrivare a facili e giuste conclusioni, perché lei mi raffigura sempre come si dice, il mio sentimento è più scopo della mia storia. Lì per la prima volta ho percepito l'uomo di Matteo, non il magistrato. L'uomo che aveva detto paura, che anche la paura di diventare la lui. Per cui solo per lui, da quel giorno che era ancora all'inizio, ho continuato a questo percorso. The Matera has come to honor the man who inspired him to become a prosecutor, and whose murder he has spent his career investigating. Borsellino, like Di Matteo, lived a life under the threat of death. Tante volte ho pensato e penso di avere il dubbio se questo sia giusto nei miei confronti, nei confronti dei miei familiari. O, o non sia più una condizione diciamo sopportabile in lui. Io qui c'è di Matteo, non ho più anche questo. Ora il mio è un ufficio voi per, per dare un messaggio al dottor Di Matteo. Dottor Di Matteo, se lei vuole un attimo.
non so, io vivo appunto in dubbio interiore. Lasciare sarebbe un po' come una sconfitta personale. Però sarebbe anche recuperare, tornare per la mia famiglia un, un momento, un margine almeno di libertà, forse anche di tranquillità, forse di tranquillità, perché non è detto che il lasciare faccia venire meno gli propositi di morte nei miei confronti. Morte e Vox, Vito Galattino, The West of the Mammal, del 2014. Ha detto che voleva iniziare a collaborare con la giustizia perché non sopportava il peso di quello che poteva succedere da un momento all'altro. Perché ha spiegato che lui stesso aveva curato l'acquisto esplosivo che dovevano utilizzare per un attentato nei miei confronti con un'autobomba a Palermo. Nei suoi confronti c'è un, un piano di attentato che è già in avanzatissima fase. Abbiamo già spiegato come ucciderla a Palermo. Io mi limitai a chiedere, Presidente, una cosa. Perché? A questo punto lui... In a real land of more than 2,000 people across Italy joined the protest in Rome as Italy's political leader ci sono tanti profili di indifferenza anche istituzionale che a me hanno provocato assieme alle vicende della paura hanno provocato dei presentimenti Questa vicenda dei risultati mi, mi ha creato, attraverso la reazione o mancata reazione di altri, mi ha creato una fortissima amarezza che difficilmente mi riuscirò a scordare. Come ho fatto a fidarmi in uno stato finitola? Il magistrato non vuole far luce su quello che è stato il peggiore biennio di strage di attacco diretto allo Stato. Tutto quelle che sono le minacce per Di Matteo sono uguali per me. L'odio di Rina nei confronti di Matteo è minore dell'odio di Rina nei confronti miei. Che so benissimo se dovessero ammazzarmi ne sarebbero un bollo di credibilità nella dichiarazione. 
quasi mi farebbero un eroe non mi vogliono non vogliono farlo It's the morning Massimo Cianciolino is due to testify in court. There were rumors he won't appear. Mi si ricorda come il figlio di Vito Cianciolino, nel nostro DNA siciliano, sembra una mafia città. Purtroppo che si viene insultata al genere. Io avrei voluto lasciare il mio figlio nel basso con lei. L'orgoglio dice di essere il figlio di qualcuno. Ma io non ero orgoglioso di essere il figlio di qualcuno. E io credo che in questo momento il rischio eh, più grave sia quello di considerare quelle pagine dei delitti eccellenti e degli astraggi definitivamente chiuse, appartenenti ad un passato del quale non si può più parlare. E il rischio è quello che alcuni magistrati invece vogliono andare avanti e vengono percepiti come un ostacolo da abbattere da chi non vuole andare avanti. Lorenzano muore liberamente grazie alle tutele e degli accordi che erano stati stretti negli anni passati. Può essere più difficile fare delle quali si teneva Lorenzano. Disse giustamente che mio padre lo scrudeva una tutela lo stesso mio padre era a conoscenza di modo tranquillamente che nessuno lo poteva prendere. Tuo padre le disse di essere a conoscenza o le disse qualcosa di più su
the violence in Barcelona last month that followed the day in the Catalan capital of Jesus reignited the evening of the day and drove Spanish public opinion to the right. The far-right Vox party that promises to ban separatism altogether could emerge as Spain's largest party. And the once widely conservative People's Party was also on the rise, leaving the socialists struggling for suitable partners. One option Sanchez hasn't ruled out is a tie-up with Catalonia's separatist party. But what they want most is a So the political deadlock could well continue. I also want to thank all of those who are backing them in and supporting them. More than 1,000 firefighters attacked in blazes, most volunteers driving through scenes like these. Six aircraft are helping. Two of them are large tanks dumping retardants to try and dampen the flames. But already, more than 150 homes have been lost and people have died. And it's feared. Oh, well. As we stand today, there are more than 70 fires burning across the state, more than 40 uncontained, and at least five at emergency levels. Port Macquarie is a major town on the New South Wales coast. Smoke fills its air, the sky is orange. Today, the weather these fires are a direct result of man made climate change. Just says not. But fires are getting more frequent and more intense in Australia. It seems to get earlier. Yeah, not even summer yet. yet. Temperatures will drop a little on Sunday and stay lower on Monday, but it will be temporary relief. The heat will return on Tuesday. No forecast at school for rain. And it's off to the air. Instead, I have an edit. Girl, when I saw the boat. 